வணக்கம் நம்ம சமையலறை தமிழ் சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம சமையலறையில ஏலக்காய் தூள் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பாப்போம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் இந்த பவுல்ல எழுபத்தி அஞ்சு கிராம் ஏலக்காய் எடுத்துருக்கிறேங்க அடி கனமான பாத்திரமா எடுத்து ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இந்த ஏலக்காய் இதில் சேர்த்துடுறேன் இப்போது இந்த ஏலக்காய் தோலெல்லாம் சப்ப சப்பையாக இருக்குங்க இது நம்ம சிம்மில் வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ண சொல்ல இது வந்து இந்த தோலெல்லாம் பலூன் மாதிரி எழும்பியிருக்கோம் அந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் சிம்மில் வச்சு பொறுமையாக வறுத்துக்கோங்க நம்ம ஃப்ரீ டைமில் ஏலக்காய் தூளெல்லாம் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு மாத கணக்கில் யூஸ் ஆகுங்க நம்ம ஸ்வீட்ஸ்க்கு போடலாம் டீக்கு போடலாம் இல்லை நம்ம நம்ம பிரிஞ்ச சாதம் இதை மாதிரி ஏதாவது தாளிக்க சொல்ல கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க அவசரத்துக்கு இதை நம்ம பவுடர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணுன்னா ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் கூட கெட்டு போகாதுங்க நல்லாயிருக்கும் இது நிறைய பேருக்கு அரைக்க தெரியும் அரைக்க தெரியாத பிகினஸ்க்காக தாங்க இதை நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ போடுறேன் தெரிஞ்சவங்க அவாய்ட் பண்ணிடுங்க நம்ம முதல்ல சேர்த்ததுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஏலக்காவோட கலரும் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஏலக்காய் ஃபஸ்ட்டு சப்ப சப்பையாக இருந்தது இப்போ பாருங்கள் அதோட தோலெல்லாம் பலூன் ஆட்டோ நல்ல உப்பி இருக்கு நீங்கள் முதல்ல போட்ட ஏலக்காக்கும் வறுப்பட்டதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஏலக்காக்கும் டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு வறுக்கும்போது நல்லா தெரியுங்க உங்களுக்கு வீடியோவில் இதில் காமிக்க சொல்ல தெரிஞ்சிருக்காது நிறைய பேர் ஏலக்காய் தோலை தூக்கி போட்டுட்டு உள்ளே இருக்க அந்த ஏலக்காய் விதையை மட்டும் ஸ்வீட்ஸ்க்கெல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஏலக்காய் தோல் வேஸ்ட் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஏலக்காய் தோலோடு நீங்கள் வறுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தூளும் பண்டங்கானும் உங்களுக்கு நல்ல மனமாகவும் இருக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைமில் இதெல்லாம் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஏலக்காய் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சுங்க இப்போ இதை உடனே நம்ம பவுடர் பண்ண முடியாது சூடாக இருக்க சொல்ல இது நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரணுங்க நல்லா ஆறின ஒன்று நம்ம மிக்சியில் போட்டு எப்படி அரைக்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாங்க ஏலக்காய் வருத்தது நல்லா ஆறிடுச்சுங்க நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது இப்போ இதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த ஏலக்காவை சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜார் வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நல்லா வெயிலில் காய வச்சோ இல்லை நல்லா தொடச்சி ஈரம் போக எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கூட மிக்சி ஜாரில் ஈரமே இருக்கக்கூடாது நல்லா தொடச்சி உலர்த்தி வச்சுக்கோங்க இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை வச்சுருக்கேங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் சக்கரை போட்டு உங்கள் மிக்சி ஜார் நல்லா இருந்தால் சக்கரை போட்டு பொடி பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல அப்படியே கூட மிக்சி ஜாரில் பொடி பண்ணிக்கலாம் நான் சக்கரை சேர்த்து பொடி பண்ணுறேன் இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை வச்சுருக்கேங்க இது சேர்த்துடுறேன் இப்போ இதை நைஸாக பொடி பண்ணிக்கணும் பொடி பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் இப்போது ஏலக்காய் தூள் நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா ஃபைனாக பவுடர் ஆகிடுச்சு நல்லா நைஸாக இருக்குது தோலை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இதை மாதிரி நீங்கள் தோலோடு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாங்க நல்லா வாசனையாக இருக்குது இது நீங்கள் ஒரு வருஷம் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க ஃப்ரிட்ஜில் நல்ல சுத்தமான ஈர இல்லாத பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் நல்ல காஞ்ச ஸ்பூன் அதில் வச்சுட்டு இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு வருஷம் கூட கெட்டு போகாதுங்க நல்லாயிருக்கும் ஃபைனாக அரைச்ச ஏலக்காய் பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க அரைச்சி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் எங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் வரும் அது கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸ்டே கனெக்டட் தேங்க்யூ